ఈ రోజు వీడియోలో ర్యాండమ్ వేరుబుల్స్ అనే చాప్టర్ నుంచి సెవెన్ మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం ఈ చాప్టర్లో మ్యాక్సిమం ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ సమ్స్ ఉంటాయి ఈ ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ సమ్స్ అనేవి మనకు ఖచ్చితంగా ప్రిపేర్ అయినట్టయితే ఈ ఫైవ్ సమ్స్ నుంచి నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ 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 పర్సంటేజ్ ఈ ఫైవ్ సమ్స్ నుంచే మనకు అడుగుతాడు అందుకన్నా ఈ చాప్టర్ నుంచి మనం సెవెన్ మార్క్స్ అనేది ఈజీగా ఏం చేయొచ్చు చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎలా ఇస్తాడు చూడండి ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే ఫైండ్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ర్యాండమ్ వేరుబుల్ ఎక్సీస్ జీరో వన్ టూ అండ్ గివెన్ దట్ పి ఆఫ్ ఎక్సీస్ ఈక్వల్ జీరో దీని వ్యాల్యూ ఏమి ఇచ్చాడు త్రీ సిక్ క్యూబ్ అండ్ పి ఆఫ్ ఎక్సీస్ ఈక్వల్ టు వన్ దీని వ్యాల్యూ ఏమి ఇచ్చాడు ఫోర్ సి మైనస్ టెన్ సి స్క్వేర్ అండ్ పి ఆఫ్ ఎక్సీస్ ఈక్వల్ టు టూ దీని వ్యాల్యూ ఏమి ఇచ్చాడు ఫైవ్ సి మైనస్ వన్ ఈ వాల్యూస్ ఈ వాల్యూస్ నుంచి మనం ఏం ఫైండ్అట్ చేయాలి ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సి అన్నాడు మీకు ఇంతకుముందు చెప్పాను ఏమని అడగచ్చు ఫస్ట్ దీంట్లో ర్యాండ్ వేరుల్స్ అంటే మూడు విధాలుగా అడుగుతారని చెప్పాను ఏంటి ఫస్ట్ కే అని అడగచ్చు సి అని అడగచ్చు కానీ చూడండి మనకు మూడు లాస్ట్ సమ్స్లో కే అని అడిగాడు కానీ ఇక్కడ ఏమని అడిగాడు సి కే అని అడిగినా సి అని అడిగినా ఏది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నా మనకు ఒక ఫార్మ్లో చెప్పాను ఏంటి సిగ్మా పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ వన్ ఎక్స్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇది ఫార్ములా దేనికి ఫార్ములా సి ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి లేదా కే ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి రెండింటిలో ఏది అడిగినా ఇదే ఫార్ములా మనం అప్లై చేయాలి సెకండ్ ఏమి ఇచ్చాడు పి ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ వన్ అన్నాడు నెక్స్ట్ ఇంకేం ఇచ్చాడు పి ఆఫ్ వన్ లెస్ దెన్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ అండ్ ఈక్వల్ టు టూ అండ్ పి ఆఫ్ జీరో లెస్ దెన్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ అండ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం అడిగాడు ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సి చూడండి మీకు ముందు చెప్పాను కదా ఫీ ఫైవ్ సి ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి ఫార్ములా ఏంటి సిగ్మా పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఇది మనకు సి ఫైన్ అవుట్ చేయడానికి ఫార్ములా చూడండి నేను ఇప్పుడు సొల్యూషన్ చెప్పబోతున్నాను నేను చెప్తున్న సొల్యూషన్ని మీరు నోట్స్లో కానీ లేదా రఫ్ పేపర్లు కానీ ఫేర్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది లేదు చేసుకోలేము అన్నట్టయితే ఈ సొల్యూషన్ తాలూకు పీడిఎఫ్ లింక్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరిగింది అక్కడి నుంచి మీరు ఈ సొల్యూషన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు లేదు నేను చెప్తున్న ప్రతి క్లాస్ తాలూకు నోట్స్ మీకు పర్ఫెక్ట్గా కావాలనుకుంటే అదే డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ లింక్ ఉంది ఇండస్ట్రీ ఉన్న వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వచ్చు చూడండి ఫస్ట్ ఏంటి ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ సి అన్నాడు చూడండి సి ఫ్రెండ్ చేయడానికి మనకు ఫామ్ అందరూ ఫార్ములా ఉంది ఈ ఫార్ములాలో ఈ వ్యాల్యూ డిరైవ్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది చూడండి సిగ్మా సిగ్మా అంటే ఏంటి ప్లస్ చేయడం చూడండి ఏంటి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టెక్స్ ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ పి అంటే ప్రాబిలిటీ ప్రాబిలిటీ వాల్యూస్ ప్రాబిలిటీ వాల్యూస్ అన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో ఏవైతే ఇచ్చాడో ఆ వాల్యూస్ అన్నీ ఒకటికి ఒకటితో ఈక్వల్ చేయమని అర్థం ఏమి ఇచ్చాడు వాల్యూస్ త్రీ సి క్యూబ్ ప్లస్ ఫోర్ సి మైనస్ టెన్ సి స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ సి మైనస్ వన్ ఇవన్నీ దేనికి ఈక్వల్ చేశాను వన్కి ఈక్వల్ చేశాను ఇప్పుడు చూడండి త్రీ సి క్యూబ్ ప్లస్ ఫోర్ సి ప్లస్ ఫైవ్ సి నైన్ సి మైనస్ టెన్ సి స్క్వేర్ మైనస్ చూడండి ఈ వన్ అనేది నేను లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళిపోతాను అప్పుడు ప్లస్ వన్ మైనస్ అయిపోతుంది సో మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ ఇట్ ఈస్ మైనస్ టూ ఇస్ ఈక్వల్ జీరో క్లియర్ నెక్స్ట్ స్టెప్ చూడండి దీన్ని నేను ఆర్డర్ వైజ్ రాసుకున్నాను అంటే స్క్వేర్స్ అంటే క్యూబ్స్ స్క్వేర్స్ అలాగా చూడండి త్రీ సి క్యూబ్ మైనస్ టెన్ సి స్క్వేర్ ప్లస్ నైన్ సి మైనస్ టూ ఈక్వల్ జీరో చూడండి మనకి స్క్వేర్స్ నుంచి ఉంటే ఏం చేస్తాం సింపుల్గా ఫ్యాక్టరైజేషన్ తీసి సాల్వ్ చేస్తాం కానీ ఏమన్నా క్యూబ్స్ అంటే క్యూబ్స్ ఉంటే మనం ఏం చేయాలి మీకు ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ చెప్పాను క్యూబ్స్ ఉంటే మనం ఏం చేయాలి సింథ్రిక్ డివిజన్ మెథడ్ చేయాలి ఇవన్నీ జస్ట్ ఫోర్ వాల్యూస్ ఈ ఫోర్ వాల్యూస్ ఈజీగా మనం సెంత్రిక్ డివిజన్ మెథడ్ కొనుక్కోవచ్చు చూడండి ఫస్ట్ నేను సి వన్ అనుకున్నాను చూడండి సి వన్ అనుకో దీని తర్వాత ఈ స్టెప్స్ దీన్ని మీరు ముందుగా ఊహించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు సరేనా చూడండి ఏమి ఇచ్చాడు సి మైనస్ టెన్ నైన్ మైనస్ టూ సి మైనస్ టెన్ నైన్ మైనస్ టూ సెంత్రిక్ డివిజన్ మెథడ్ అని మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు చూడండి ఇప్పుడు దీనికి నేను సెంత్రిక్ డివిజన్ మెథడ్ చేస్తాను అప్పుడు క్యూ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది నాకు తెలుస్తుంది చూడండి ఫస్ట్ ఏం తెలుసు జీరో తీసుకోవాలి తెలుసు కదా ఫస్ట్ జీరో తెలుసు అప్పుడు ఏమవుతుంది త్రీ త్రీ వన్ జా త్రీ మైనస్ టెన్ ప్లస్ త్రీ ఎంత అవుతుంది మైనస్ సెవెన్ మైనస్ సెవెన్ ఇంటూ వన్ మైనస్ సెవెన్ మైనస్ సెవెన్ ప్లస్ నైన్ ఎంత టూ సో టూ వన్ సార్ టూ సో టూ
మైనస్ సిక్స్ మైనస్ సి మైనస్ సిక్స్ మైనస్ సి అంత మైనస్ సెవెన్ సి ప్లస్ టూ ఇప్పుడు ఏం చూడండి ఈ రెండు ఇట్లా ఈ రెండు వ్యాల్యూ నుంచి త్రీ సి అని కామన్ తీశాను అప్పుడు ఏమవుతుంది సి మైనస్ టూ ఈ స్టెప్ మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇది అంతగా మనం ఇంటర్లో ముందు ఆల్రెడీ మనం తెలుసుకున్నాం చూడండి ఇంత త్రీ సి కామన్ తీసాను సి మైనస్ టూ మిలింది ఇక్కడ మైనస్ వన్ కామన్ తీసాను సి మైనస్ టూ మిలింది ఇంకేంటి చూడండి ఇక్కడ ఏమొచ్చింది త్రీ సి మైనస్ వన్ సి మైనస్ టూ రెండు వ్యాల్యూస్ తీసుకున్నాం చూడండి త్రీ సి ఈక్వల్ టీ వన్ నైన్ మైనస్ వన్ అనేది రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళాం ప్లస్ అయింది సో సి వాళ్ళు ఎంత అవుతుంది వన్ బై త్రీ ఇక్కడ చూడండి సి వాళ్ళు ఎంత అవుతుంది టూ అవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి సి వాల్యూ ఎంత అవుతుంది టూ వన్ బై త్రీ దీని నుంచి మనకు కరెక్ట్ వాల్యూ అంటే మనం తీసుకో వ్యా తీసుకోవాల్సిన వాల్యూ ఏంటి అంటే చూడండి మనం ఫస్ట్ సి ఏం తీసుకున్నాను వన్ తీసుకున్నాను అంటే మనకు సి వాల్యూ ఎంత రావాలి వన్ కంటే తక్కువ వాల్యూ రావాలి వన్ కంటే ఎక్కువ వాల్యూ వచ్చిందంటే మనం దాన్ని కన్సిడర్ చేసుకోకూడదు ఇక్కడ చూడండి ఇది ఏముంది వన్ ఉంది సో చూడండి ఇది కాదు వన్ కంటే తక్కువ కావాలి ఇదేముంది టూ సో ఇది కాదు వన్ బై త్రీ వన్ బై త్రీ లెస్ దెన్ వన్ కదా వన్ కంటే తక్కువ సో దీన్ని తీసుకోవాలి సో చూడండి ఇలా మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు సి వాల్యూ ఏదో కానీ ఈ మధ్యన మనకి ఎలా అడుగుతున్నాడు అంటే వీటిని ఎందుకు మీరు తీసుకోలేదు చూపించమంటున్నాడు అంటే అది గ్రాంట్ దెన్ వన్ అని మనం చూపించాలంట సో అలా అలా చూపిస్తే మనకు ఒక మార్క్ ఇస్తున్నాడు చూడండి ఈ మధ్యలో నేను రీసెంట్గా వస్తున్న పేపర్స్లో కూడా అలా చూపిస్తే దానికి ఒక వన్ మార్క్ అనేది మనకు అవడం జరిగింది చూడండి ఫస్ట్ ఏం చేయాలి సి ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫస్ట్ సి ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ దీన్ని నేను చేస్తాను అది ఎందుకు తీసుకెళ్ళదు చూపిస్తాను చూడండి ఫస్ట్ సి ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ దీన్ని ఏం చేయాలి ఫస్ట్ కనీసం ఏంటి పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ జీరో చూడండి సి ఈస్ ఈక్వల్ వన్ తీసుకున్నాను పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ జీరో అంటే ఏంటి త్రీ సి క్యూబ్ కదా సో సి ప్లస్లో ఫస్ట్ వన్ పెడుతున్నాను చూడండి సి త్రీ సి క్యూబ్ త్రీ ప్లస్ వన్ వన్ క్యూబ్ వన్ అంటే త్రీ ఇంటూ వన్ త్రీ త్రీ గ్రేటర్ దెన్ వన్ కదా సో ఇది కాదు నెక్స్ట్ చూడండి సి ఈస్ ఈక్వల్ టూ తీసుకున్నాను సో చూడండి అదే ఫార్ములా సి ప్లస్ టూ పెడతాం అంటే సో టూ క్యూబ్ టూ క్యూబ్ ఎయిట్ అంటే త్రీ ఎయిట్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ గ్రేటర్ దెన్ వన్ చూడండి నెక్స్ట్ ఏం తీసుకున్నాను సి పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ జీరో దెన్ సి అంత వన్ బై త్రీ సో త్రీ ఇంటూ వన్ బై త్రీ హోల్ క్యూబ్ వన్ త్రీ క్యూబ్ అంతా ట్వంటీ సెవెన్ సో ఇది దిస్ ఇస్ త్రీ బై ట్వంటీ సెవెన్ త్రీ వన్ జా త్రీ నైన్ జా క్యాన్సిల్ చేస్తాం సో దిస్ ఇస్ వన్ బై నైన్ క్లియర్ ఇక్కడ ఏమి ఉంచింది వన్ కంటే తక్కువ వెళ్ళి కదా వన్ బై నైన్ సో సి వెళ్ళి అంతా వన్ బై నైన్ నెక్స్ట్ మనకి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు చూడండి నెక్స్ట్ ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు పి ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ వన్ అంట అంటే ఒకటి కంటే తక్కువ వాల్యూ ఒకటి కంటే తక్కువ వాల్యూ ఏముంది మనకి జీరో అంతేగానన్నా సో ఒకటి కంటే తక్కువ వాల్యూ ఏముంది జీరో సో పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో చూడండి పి ఆఫ్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ వన్ అన్నాడు ఎక్స్ లెస్ దెన్ వన్ అంటే వన్ కంటే తక్కువ వాల్యూ వన్ కంటే తక్కువ వాల్యూ ఏంటి జీరో సో పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ జీరో మీకు క్వశ్చన్ ఎంత ఇచ్చాడు త్రీ సి క్యూబ్ సో త్రీ సి అంటే ఎంత వన్ బై త్రీ హోల్ క్యూబ్ మనకు ముందు తీసుకున్నాం సి అంటే ఎంత వన్ బై త్రీ హోల్ క్యూబ్ అంటే మన సి వాల్యూస్ మూడు వచ్చాయి కదా సో త్రీ వాల్యూస్లో సి వాల్యూ ఏ ఫైన్ అవుట్ చేసాం వన్ బై త్రీ చూడండి ఇదిగోండి వన్ బై త్రీ సో అదే రాసాం వన్ బై త్రీ హోల్ క్యూబ్ ఇప్పుడు చూడండి వన్ బై త్రీ హోల్ క్యూబ్ అంటే ఇది ఎంత అవుతుంది వన్ బై ట్వంటీ సెవెన్ త్రీ క్యూబ్ ట్వంటీ సెవెన్ కదా అంటే వన్ బై ట్వంటీ సెవెన్ త్రీ ఇంటూ వన్ బై ట్వంటీ సెవెన్ త్రీ బై ట్వంటీ సెవెన్ అంతేకన్నా ఇది కూడా ఎంత అవుతుంది వన్ బై నైన్ వన్ బై నైన్ నెక్స్ట్ వన్ థర్డ్ వాల్యూ రెండు ఫైవ్ హండ్రెడ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఏంటి థర్డ్ వన్ థర్డ్ వన్ చూడండి చూడనా నెక్స్ట్ వన్కి ఏమన్నాడు థర్డ్ వన్ థర్డ్ వన్లో ఏమేమి ఉన్నాయి చూడండి పి ఆఫ్ వన్ లెస్ దెన్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు టూ అంటే ఒకటి కంటే పెద్దది రెండు కంటే చిన్నది అని అర్థం అర్థం కదా అంటే చూడండి వన్ లెస్ దెన్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు టూ ఈక్వల్ టు చూడండి లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు టూ అంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ అంటే వన్ కంటే ఎక్కువ వాల్యూ లేదా టూ లేదా టూ కంటే తక్కువ వాల్యూ అంటే ఒకటి కంటే ఎక్కువ లేదా రెండు లేదా రెండు కంటే తక్కువ వాల్యూ తీసుకోమన్నాడు చూడండి నేను ఎక్స్ తీసుకో రెండు తీసుకోండి ఈ టూ అనేది వన్ కంటే ఎక్కువ వాల్యూ ఇంకేమన్నాడు వన్ కంటే టూ కంటే తక్కువ వాల్యూ అన్నాడు అంటే
సో ఫైవ్ బై త్రీ మైనస్ వన్ చూడండి ఎల్సిఎం చేయండి ఫైవ్ మైనస్ త్రీ బై త్రీ చూడండి ఫైవ్ మైనస్ త్రీ అంత టూ సో ఎంత వచ్చిందన్న టూ బై త్రీ ఇంకోటి అడిగా మనకు అదేంటి పి ఆఫ్ జీరో లెస్ దెన్ ఎక్స్ లెస్ దెన్ ఈక్వల్ టు త్రీ అంటే జీరో కన్నా ఎక్కువ వాల్యూ త్రీ కన్నా తక్కువ వాల్యూస్ జీరో కన్నా ఎక్కువ వాల్యూస్ ఉండాలి త్రీ కన్నా తక్కువ వాల్యూస్ ఉండాలి మన దగ్గర జీరో కన్నా ఎక్కువ త్రీ కన్నా తక్కువ ఉన్న వాల్యూస్ ఏ ఉన్నాయి పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈస్ ఇక్వల్ టు వన్ నాట్ ఉంది పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈస్ ఇక్వల్ టు అట్ ఉంది అంటే జీరో నుంచి త్రీ మధ్య ఉన్న వాల్యూస్ ఏంటి వన్ టూ సో అదే ఉన్నాయి కదా పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈస్ ఇక్వల్ టు వన్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈస్ ఇక్వల్ టు టూ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈస్ ఇక్వల్ టు వన్ అంటే ఎంత మన క్వశ్చన్ ఉంది పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈస్ ఇక్వల్ టు వన్ అంటే ఎంత ఫోర్ సి మైనస్ టెన్ సి స్క్వేర్ పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈస్ ఇక్వల్ టు టూ అంటే ఎంత ఫైవ్ సి మైనస్ వన్ మీరు కన్ఫ్యూజన్ అవసరం అవసరం లేదు పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ వాల్యూ మన క్వశ్చన్లో ఉంది అర్థం కన్నా పి ఆఫ్ ఎక్స్ ఈస్ ఇక్వల్ టూ వాల్యూ కూడా క్వశ్చన్లో ఉంది అక్కడ ఉంటే ఇక్కడ చూసి రాసేయండి పర్వాలేదు చూడండి మైనస్ టెన్ సి స్క్వేర్ నైన్ సి ప్లస్ ఫైవ్ సి సారీ ఫోర్ సి ప్లస్ ఫైవ్ సి ఎంత అవుతుంది నైన్ సి మైనస్ వన్ క్లియర్ ఇప్పుడు చూడండి టెన్ సి స్క్వేర్ అంటే మన సి స్క్వేర్ వాల్యూ మనకి అంటే ఈ సి ఏంటంటే లాస్ట్లో మనకు ఒక వాల్యూ వచ్చింది ఏంటిది అంటే త్రీ సాల్వ్ చేసి అంటే సి ఈస్క్వల్ టు వన్ సి స్క్వల్ టు టూ సి స్క్వల్ త్రీ అని చేసాం కదా మనకి ఎంత వచ్చింది సి వాల్యూ వన్ బై నైన్ అంటే టెన్ ఇంటూ వన్ బై నైన్ అంటే ఎంత టెన్ బై నైన్ సో సి వాల్యూ ఎంత వచ్చింది టెన్ బై నైన్ అర్థం కన్నా సి వాల్యూ మనకు సి వాల్యూ ఎంత వచ్చింది వన్ బై త్రీ త్రీ స్క్వేర్ ఎంత అవుతుంది నైన్ సో అందుకు వన్ బై నైన్ అన్నాను చూడండి సి స్క్వేర్ అన్న కదా అంటే సి స్క్వేర్ అంటే వన్ బై త్రీ హోల్ స్క్వేర్ వన్ బై త్రీ స్క్వేర్ ఎంత వన్ బై నైన్ అంటే వన్ స్క్వేర్ వన్ త్రీ స్క్వేర్ నైన్ అంటే అది వన్ బై నైన్ సో టెన్ ఇంటూ వన్ బై నైన్ వన్ బై నైన్ అర్థం కన్నా టెన్ ఇంటూ వన్ బై నైన్ ఇప్పుడు చూడండి సి స్క్వేర్ వాల్యూ ఎంత వన్ బై త్రీ ఇక్కడ సారీ సి వాల్యూ వన్ బై త్రీ ఇక్కడ ఏమైనా సి స్క్వేర్ అర్థం కన్నా సో అది ఏమవుతుంది వన్ బై నైన్ సో టెన్ ఇంటూ వన్ బై నైన్ అంటే ఏమవుతుంది టెన్ బై నైన్ అర్థం కన్నా సో అవైలబుల్ తీసుకున్నాం ప్లస్ సో నైన్ ఇంటూ సి సి అంటే ఎంత వన్ బై త్రీ సో నైన్ ఇంటూ వన్ బై త్రీ అంటే సారీ అండి నైన్ ఇంటూ వన్ బై త్రీ అంటే నైన్ బై త్రీ క్లియర్ మైనస్ వన్ చూడండి ఇస్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టెన్ బై నైన్ చూడండి నైన్ బై త్రీ త్రీ వన్ జా త్రీ త్రీ జా త్రీ మైనస్ వన్ ఎంత టూ సో టూ ఇస్ ఈక్వల్ టు సో ఎల్సిఎం చేయండి ఎల్సిఎం నైన్ అవుతుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది టెన్ నైన్ టూ జీ ట్వెల్వ్ ప్లస్ సారీ నైన్ టూ జీ ఎయిటీన్ ప్లస్ ఎయిటీన్ క్లియర్ ఇప్పుడు చూడండి మైనస్ టెన్ ప్లస్ ఎయిటీన్ ఎంత అవుతుంది ఎయిట్ ఎయిట్ బై నైన్ అర్థం కన్నా సొల్యూషన్ ఈ విధంగా చేయాలి చూడండి ఇదే ఇది ఈరోజు ఒక వీడియో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మరి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి చూడండి ఎక్కడైనా మీకు డౌట్స్ ఉన్నట్టయితే ఒకసారి వెనక్కి వెళ్ళి వీడియో రివ్యూ చేయండి క్లారిఫై అయిపోతుంది ఇంకా క్లారిఫై అవ్వనట్టయితే మీకు ఎక్కడైనా డౌట్స్ ఉంటే ఒక డౌట్స్ నువ్వు కామెంట్స్ రూపంలో తెలియచేయండి ఖచ్చితంగా మీకు కామెంట్స్ రిప్లై అవ్వడం జరుగుతుంది సో ఇది రోజు వీడియో ఈ వీడియో మీకు అందరూ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ